Parece ser que esto ya está. Sí. Pues ya estamos entonces. Lo primero. Lo primero, buenas tardes. Lo segundo, qué calor. Hay que decirlo. Si no, no. Si no, no se empieza una conversación normal eh, en este país hoy en día, si no empieza con eso. No, no. Allí no. Pues qué suerte tienes, hija. Eso de vivir dentro de una nevera tiene que estar bien. Yo es que estaba pensando, digo, no sé si es primero o no porque hace calor, pero es que estaba en el salón, tiene el sofá y digo, pues es que iba a hacer el mismo calor. Digo, puedo jugar aquí en el sofá, pero es que voy a tener el mismo calor. Digo, bueno, pues por lo menos... Porque madre mía. Así que vamos a seguir. Ya que conseguimos quitarnos el, la serpentina roja, pues vamos a continuar. Exactamente, por lo menos me hace compañía. Y no estoy ahí... Solo viendo ahí... <risa> Porque tengo un vicio con, con los vídeos de las pavas estas que no, no me aguanto ni yo. Así que vamos a hacer por lo menos algo productivo. Que es pasarnos a un juego. Yo me digo el juego altísimo, de verdad. Vamos allá. Puso un botón, he eh, puso un botón. Tú apenas oyes el que el juego. O a mí. A mí bajo y el juego apenas, vamos a ver, vamos a ver. Si llegamos a un punto medio. Vamos a ver. Toco todo, toco todo, toco todo. Ahora, ¿qué tal? ¿Y el juego? A ver ahora. A mí ya juego. No, si lo que quiero es que se oigan las dos cosas, pero que no me pise el juego, el sonido del juego a mí. Ahí bien. Las dos cosas, vale. Pues vamos para allá. Bueno, pues acabamos de matar al boss de los lápices de colores. Habíamos liberado la serpentina roja. Y aquí ha sonado que hay algún toad por algún lado. A ver si arriba me ha dejado algo. Aquí está este mendrugo. Aquí todo vale de dinero, macho. De verdad. Ah, aquí se veía el castillo nada más, ¿no? O sea que aquí no hay nada... Tiquitiquitín, a ver, tiquitín, ¿dónde? ¿Dónde hay un tiquitín? Ya, ya, sí, te estoy oyendo. 
Ah, fíjate. Qué cosas. Se me ha quedado mal cuerpo. Sí, un poquito a plano estas. A platana. Vamos a ver. Esto nada, nada. Ya no hay nada por aquí, ¿no? O sea, vámonos. ¡Yuhu! ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo o es revisión? Ah, peluquería. Vale, vale. Que está ahí con... Joder, qué pesada bestia. Con los calores, ¿no? Para... Que se refresca un poquito. Toma. Vale, pues vamos para allá, vamos a bañar. Esa puerta se puede abrir de alguna manera, sirve de algo. Que la abra. ¿No? Ah, sí. Vamos para abajo. Bueno, pues entonces ahora se habrán liberado las casas esas que y el teleférico que estaba... Ah, sí, ahí arriba lo estoy viendo, pero es que yo no voy a llegar ahí arriba. Yo no sé si luego me darán algún... Algún objeto para saltar más. O es que... ¡Ya no le haré! No, es que no me deja saltar más. Y aunque salte desde aquí, es como si tuviera un límite. ¿No es? No me deja. Sí, sí, lo estoy viendo, pero que no voy a coño. No sé si me tocará volver después. No, no rompe nada. No hay nada que romper aquí. No me deja hacer nada. Ni mover, ni romper, ni tirar. Porque si, si me dejas de tirar alguna caja o algo, pues aún. O sea, que me imagino que me tocará volver después. No, no, si no, no lo entiendo. Rompe Ralph. El restaurante ya lo tenía yo limpio, ¿verdad? De cuando hice lo de las... Las gumbarachas. Aquí ya no suena nada, no hay nada, está todo bien. Pues ahora. La madre te parió ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás, tío? Anda, anda, andas. Suena por aquí. Está claro que me va a tocar volver aquí porque hay, hay algo que no encuentro. Tun, 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 Aquí abajo estaba ya todo liberado, ¿no? No suena nada, no suena nada. ¿Tú me vendías algo? A ver. Ah, no, champiñones que no quiero. Vale, fuera. Vale, que sí. ¿Y tú? ¿Me vendías algo? 
No, quita. No ponga nada. Que luego me vienen buscando para más mierdas. Eh, bueno, confetis tengo. Dindondan. Ya puedes entrar en el laboratorio de detección del camino de la primavera. Madre mía, qué largo. ¿Qué marca? Ah, no, esa es en la que... Eh, sí, bueno, claro, es que igual tú ese stream no lo vistes. Esta es la que he usado para bajar la torre. Después de matarme al primer boss que es la tortuga, pues ahora tengo los poderes de la tortuga que es para mover el suelo. Y en la... La... La princesa esta que va conmigo, pues es la que se convierte en... En esas cositas. Vamos a ver, esto bajaba el camino, ¿verdad? Vamos a ver. Y con eso, pues bajé la torre que estaba ahí arriba. Troco, troco, troco. Vale, dijimos que estos bichos ya se podían matar así. Porque ya soy fuerte, fuerte como el vinagre. Soy muy fuerte y muy vinagre. ¡No te has pescado la leche, coño! Que es mala perspectiva. Entre que son planos y que joder. Ah, que ya vienen. O sea, ya vienen desalineados de serie, ¿no? Qué bien, ¿no? Bueno. Uh, esto, esto es un poquito coñazo, ¿eh? Yo lo llevo fatal, esto, ya te lo digo. A parla. Y vosotros también a parla. ¡Excelente! Hombre, pues a ver, sería un detalle, ¿no? Que me lo pusiera fácil. Que tampoco les cuesta mucho. Que ya para estos combates de mierdecilla, que me los debería estar saltando. Madre mía, ya que de que de Toads que llevo ya en de público no, la verdad es que no se ha dado tan mal como podía haberse dado a ver, ¿dónde estás escondido? central del camino a la primavera Ya tengo una entrada, no sé dónde, ahora lo veré. Vamos a ver qué nos dan aquí. Más, más, porque Nintendo tampoco es que sea mucho de... De hacer juegos complicados, la verdad. O sea, pueden ser pesados, pero al fin y al cabo... Están hechos para que los pueda jugar cualquiera. Te vengo al pelo, si no tienes pelo, tienes una seta. Te vengo a la seta. Uy, uy, qué mal me suena esto. La tecnología de detención es el futuro. Gracias a ella, la comunidad académica se está replanteando las teorías tradicionales. Mm. Empieza a notarse un cambio de paradigma. Es increíble poder vivir para ver esto. Mm. En fin, que me voy a perrar más. Se ve que tienes cierta habilidad y no te va a detectar todos. Así que me gustaría mostrarte algo. El detector de todos que me lo he comprado. Para esto me gasto 3.000 monedas. Me cago en la leche. Ahora. Toma. Por gilipollas. A ver, me lo he dicho antes. Coño. Que de verdad. Sí, sí, sí. Procu, procu, procu. Probando, si ¿Sí, si sí, me oyes, Mario. 
¡It's a me, Mario! Bien, te explicaré cómo se utiliza el detector de Towers. Te has dado cuenta de que llevas una especie de bocina en la cocorota. Mm, es el detector de Towers. La parabólica que incorpora efectúa un barrido de sin mediaciones conforme te mueves. ¿eh? Ah, o sea, esto no es lo mismo que yo tengo. Como ahora se imaginará, la parabólica emitirá una señal cada vez que tengas cerca en algún Towers. Hay vibra y todo. Cuanto más próximo esté el Towers, más intensa la señal. Ah, entonces no es lo mismo. Vale, te vas, te vas a librar. Si quieres tenerlo localizado, ponte a dar martillazos hasta que aparezca. Semejante potencia de tensión implica un consumo desorbitado de energía. Es decir, la batería se vaciará a gran velocidad. Y cuando se agote, el detector de todos no funcionará. Muy bien. En conclusión, la piedra nunca he visto el medidor. Como que por nada. Siempre va a ser por algo. A ver, que inocentes tampoco son los bichos estos. Que son muy pesados. Son muy pesados y ya está. Y creo que ya está. La mejor forma de entender cómo funciona es con ejemplos prácticos. Por ejemplo, un práctico. Vamos a las pruebas. ¡Listos! ¡Ya! ¡Venga, papelinas! ¡Que te estés quieto! Me parece pe pechocho. Bonito de pechocho. Ahora, Madre mía. ¿Dónde coño está este? Aquí. Aquí, aquí, aquí. aquí. Bien, se acabó. Gracias a ti, el experimento ha sido todo un éxito. La ciencia te debe una. Pero no había nada mal, ¿eh? Con decirte que esta vez el de los retos ni siquiera ha entrado en combustión espontánea. Me cago en la leche. Luego dices que si, que si no le pegue. Solo falta que el consejo certificado de la profesión homologación, aunque para eso primero deben evaluar sus prestaciones sobre el terreno. Ala, a probarlo. Claro, claro. Sí, sí, sobre todo lo de eh, rescatarlos es eh, lo de menos, ¿no? Si te quedas sin batería, puedes utilizar nuestro cargador oficial para reponerlo en periquete. O sea, me tengo que venir hasta aquí a recargarla. Bueno, te he visto que cobramos una muestra tarifa. Venga, o sea, quieres que te lo pruebe y encima pagar, ¿no? Por ello. Joder. Tú eres como los juegos estos en acceso anticipado, que hay que pagarlos y encima hacer la... les, paga... les hace la beta gratis. Ya, 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 ya. Claro, claro, claro. Cobaya, cobaya. Muy bien, me alegro que me da descargada. Bueno, vamos a ver dónde nos lleva esto. Ah, coño. Fíjate. Vale. Aquí me faltaba alguno por... Villatour. No, aquí no es. Mapa. Villatour. Eh, están los todos y ya están todos. 
Me faltan los tesoros y bloques, pero bueno, eso ya... Más adelante. Eh, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir... Tengo que ir al teleférico. Lo que no sé, yo igual desde donde estaba es más rápido, ¿no? Es que no me acuerdo a qué altura estaba el teleférico. Esto de que no pongan señales en las tuberías de por aquí. No me acuerdo. Deja ya de petear de arcoño. Tu, 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 tu. Por ahí arriba era el teleférico, puede ser, o por aquí abajo, ¿no? A ver, a ver si te una pasta, esto un así muy, lo que viene siendo, ¿no? El cantarillado, templo en la tierra, monte, ese es el monte, ¿no? Sí, es el monte. Vale, o sea, no. como coño lo utilizo. O sea, me has dicho que tal, pero ¿cómo hago yo para utilizarlo? la batería en una anda la leche me cago en a ver vamos a quitarnos esto a vacilar a mí. O sea, encima que te quiero ayudar, me vas y me vacilas, tú estás tonto. Toma. ¿Y dónde van a estar otro escondido? A ver. Sorpréndeme. Coño, en la banderita, este gilipollas. Vale. Quita. Toma, toma. Y en la que queda es. Sí, sí, está ahí, ondeando. Esto se pasan tanto tiempo haciendo lo que, lo que sea que hagan, que ya les mola y todo. ¿Cuánto me quedan aquí? Joder, aunque quedan un porrón, macho, de verdad. 
Toast, sois unos casinos. ¿Quién es Toast? El teleférico está ahí arriba, sí. Está ahí arriba. ¿Qué dices? Esto no lo mato de un golpe. Ah, bien, ahí algo se me ha ido. Se me ha ido algo y no sé qué. Vamos a curarnos. Ah, coño, está ahí. ¡Yahoo! ¡Hala! Pues ahora, otra cosita. Corred, corred, si sois satos. Por aquí estaba limpiado todo de, de palva y todo. De, de polvo y todo. Paja, polvo, qué coño, lo que sea. Whatever. Vamos para allá. ¿Dónde vais? Dale, 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 confetinas. ¡Yuhu! Chicos, lo conseguisteis, me habéis liberado. Si queréis el llegar a monte de otoño, pues eso. Podéis usar teleférico gratis. Fíjate qué cosas, ¿eh? qué casualidad. Qué bien nos ha venido, es que ni que fuera poder. El, el otro, si no estoy viendo mal, es una bomba. Es un bomber de estos que no sé cómo se llaman. Esa campana supuestamente es uno de los que están ocultos. No debería ser ese. A ver. A ver dónde me lo dice que está. ¿Ves? Está. Tiene que estar en la... 
en la maceta esa de los cojones. Ah, espérate, claro. Hala. Hala, ya están todos los tobos aquí. Perfecto. Ya no podemos ir. Ya están los agujeros y los tobos. Pues hala. Sí, vamos al teleférico. Rumbo al monte del otoño. Qué alto vamos, pero si tú flotas siempre. Precioso. Y mira la de allá, y mira la de más allá. el teléfono, pues mira Memo Bomb soy muy original poniéndome nombres y eso es todo lo que recuerdo muy bien tengo ambrosía de esa joder, así, claro, así estás normal, si te has puesto a chupito de ambrosía, pues eh, ornistía, también el caso es que he decidido hacer un viaje para encontrarme a mí mismo y a mis recuerdos y ya de paso explotar por el camino Quiero saber quién soy, de dónde vengo, cuál es mi misión en la vida, en fin, todo ese rollo. Tienes amnesia. Vaya, siento que hayas perdido tus recuerdos. Bueno, miedo me das. Deberías unirte a nuestra expedición. Podemos ayudarte a recuperar tus recuerdos y hacer un viaje memorable al mismo tiempo. ¿Tú qué dices, Mario? ¿A qué quieres que se una a nuestro equipo? Mm, no. ¿Vas a en serio? No. Lo hace todo esta por su cuenta. Bueno, tampoco quiero cargarlos con el muerto. No, claro, es que si explotas no vas a cargar con varios. No se hace ningún ataque especial. Mm, da, tienen amnesia, efectivamente. Si hicierais si mucho, seguramente me dejaría convencer, pero no creo que, madre mía. Bueno, no pasa nada. <ríe> La verdad es que hay razón no te falta. Seguramente sea mejor que viajemos por separado. <ríe> Perdóname, no quería molestar, que tengo un buen viaje. <risa> ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Qué pochicho! Oye, esto. Si me lo ofertan bien, lo doy a vuestra expedición, digo, que es que. Estoy yo pensando, que yo que sé, igual, igual me interesa. Tú te llamas a Mario, ¿no? Me mola tu gorra, por cierto. Y que hemos hecho también, cuidado, oye. <risa> por algún motivo me suena mucho tu nombre. Además, tiene esto la cara de ser un profesional de aventura. Así que, ¿puedo acompañar, por fa? Hemos llegado. Mira, una cima de color rojo. Tiene que ser el monte de otoño. Es el monte, ya lo creo. Más otoñal imposible. Estoy deseando bajar a estirar las patas, si es que tengo. Ahora que somos colegas de aventuras, me presento en condiciones. Como ya os he dicho, soy Bomb. Bomb. Bom. Por lo tanto, no soy un lastre. Gracias por mi que de vosotros, Vigo Telladita, mi jefa. Mi nombre es Olivia, como la novia de Popeye. Encantado de conocerte, Bobby. Oh, qué bonito. Bueno, pues ya sabemos que esto está basado en Pandaria. ¡Cachán! Pues aquí estamos, en el monte del otoño. Estoy aguantando el rato para no hacer la rima. Ah, qué paisaje tan rojizo y hermoso. Como un oso panda. Seguro que de aquí nos llevamos un buen puñado de recuerdos estupendos. O sea, que sí, Bomberto. Madre mía, mamá. Este les va, a, les va a estar llevando de una manera distinta cada vez. A ver, que me llamo Bobom. 
jefa. No Bomberto. En fin, ¿buscamos la serpentinesa o qué? Donde el invierno se resiste a llegar, claro. ¿Qué haces por desdoblarme, María? Hala, muy bien. Placa, placa. La cigala. Por fin, ya tenía la rabadilla. La rab... Ah, este debe ser el del barco, el del puerto de la ciudad. Por todos los mares de Cerofán. Pero ese es el mismísimo, Mario. Estoy en deuda contigo. Llevaba días varado en este monte, suspirando por volver a surcar las inmensas aguas del océano. En efecto, soy el almirante Toad. Estos son como los pitufos. Todos utilizan la palabra Toad. Igual que los pitufos, son... utilizan todos pitufar. ¿Pitufamos? Vamos a pitufar un rato. Si algún día os levantáis con ganas de navegar, os espero en el puerto de Villa Toad. ¡Hasta más ver, grumetes! ¡Ar, ar, ar! ¿Ha dicho que es almirante? ¡Qué envidia! Siempre he querido hacer un crucero por el océano. Fíjate que... Qué casualidad que esto es un juego de rol y seguramente lo que digas será utilizado en tu contra en un futuro. La próxima vez que nos acerquemos a Villa Toad, tenemos que pasar por el puerto a ver su barco. ¿Sí? Pobre pitufina. El que no estaba bien pensado lo de los pitufos. Yo creo que estaba demasiado bien pensado. Vale, muy bien. Si ves que tal, te caes un poco. Pero es que, si te das cuenta, era una y, y, no era, y antes era ninguna, porque Pitufina la creó Gargamel, o sea, realmente los pitufos solo eran tíos. ¿Cómo se reproducen? Pues supongo que como las setas por esporas, porque... Porque no, no había ninguna mujer antes y no la habían visto. Pobrecita. O no, depende de lo que le guste el vicio. No quiero usar esta mierda que luego me, se me va a acabar la puta batería. Eso es arriba. O sea, tengo que ir arriba. Pero luego por aquí hay algo. Esto por ahora lo vamos a utilizar cuando ya nos hayamos pateado los sitios y no encontremos lo que nos faltan. Esta es la serpentina de la que hablabais. Parece que siga hacia la izquierda, me voy adelantando. Otro como Mario. El último que se fue, no volvió. Ya te lo digo. Deja invertir de nombres, por favor, me llamo Bobón. Hay que ver lo susceptible que es este Bombi, digo, este Bobby. Mario, ¿qué pasa con Bobby? ¿No pretenderías que lo abandonemos a su suerte? Pues me ha dicho que... Pero de verdad es que no. Mi 
Mira estos bigotes. Pero que no se puede pasar. Entonces, ¿cómo vamos a seguir la serpentina azul? ¡Qué rabia! Estas rocas no las saltas ni tú con esos cuadritos de acero. Bigotes. <risa> Así que, como por aquí no se puede avanzar, habrá que ir monta arriba. Y si, y si te pongo ahí y te reviento aquí donde están las rocas, igual hacemos agujerito, ¿eh? ¡Ah, qué buena idea! aquí no, así que lógicamente hay que ir por aquí sí, va a ser pinchitos luego no te gusta que te pongan nombres raros, capullo te vienes con unos completos desconocidos como nosotros ¿dónde? ¿pero dónde? cago en la leche Prometo guardar las distancias a los que vea a partir de ahora. Pero este no. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Madre mía. Un momento, ¿habéis visto eso? Pece de montaña. Coño, en el monte del otoño puede ser lo normal. Vale que tengo el Messi y tal, pero esto no me cuadra. Sin agua los peces no pueden respirar, ¿no? Pues son peces. Pensaba que eran todos. Ahí va una barca. ¿Cómo ahora llega hasta aquí? Ay, mira que es hijo de Bobby. Piensa, las vacas flotan, ¿verdad? ¿Y acaso te parece que esto esté flotando? Pues entonces no es una vaca, blanco y en botella, horchata de leche. Pobrecito. Sé que tu amnesia es más grave de lo que creía. Vaya, vaya equipo que llevo, macho. A ver, jefa, que se reconoce una vaca cuando la veo, ¿vale? Y el hecho de que aquí hay una indica de que esto debería ser un lago, lo que significa que... ¡Se ha evaporado! Pero porque pensaba que era un Toad, de esos, como se convierten en cosas raras. ¡No me digas! Menudo giro los acontecimientos. Un momento, y si de repente viene una ría y se lleva el, se llena el lago otra vez, mis pigues son muy sensibles al agua. Bueno, tampoco hace falta ponerse en lo peor. Parece que esto lleva días así en seco. Aunque si quedara negado, podremos nevar con la barca. Eso nos permitiría sortear aquel montón de rocas que bloqueaba el camino y sigue el rastro de ese petinazo. Tú eres andésico, pero eres muy listo, ¿no? Me parece a mí. O sea, que en realidad nos, convierte, nos conviene que el lago se llene de nuevo. Vale, ¿alguien sabe por dónde empezar? Yo no tengo ni idea. Pues ahí arriba hay alguien. No sé si es un mono. Es un mono, ¿no? Estoy viendo. Vamos a ver, cuéntanos algo. Vine aquí con la idea de hacerme guía turístico en el río, no de acabar metido en una lata como un mejillón en el escabeche. Por cierto, parece que el barquero se hincha a atún, ¿eh? Aunque tampoco me extraña. Pasas el día remando, tiene que abrir el apetito. Excursiones por el río, embarcadero. Vamos allá. Uy, qué mola de mono. Hola, macaco guapo, ¿qué haces? Joder, ya deja de hablar con todo el mundo. Hala, se ha pirado. Jolín, que uraño. Aquí hay comida en conserva para un regimiento. A ver qué pone la etiqueta. Nuta. Uy, sueño exótico. Ah, no, que lo estaba leyendo. Res es atún, ya decía yo. Me gustaría saber ese. Ese chino sí. O sea, ese chino. Ese chiste sí está en el original japonés también es igual. Y le han dado la vuelta a los kanjis. Ah, espectáculo, ¿eh? Mira, ¿ves? Ese es el templo de, de, del Valle de la Flor de Loto, de, de Pandaria. 
Y me saqué el edificio, no estoy muy puesto en la arquitectura, pero tiene toda la pinta de ser un santuario. <risa> si yo fuera un espíritu del agua, me construiría uno como ese. Fíjate, ya me has dado la pista. El espíritu del agua. Tienes toda la razón, Bobby. Parece un santuario, desde luego, y digno de un espíritu del agua. Efectivamente, Bobby. Has dado en el clavo. Mejor que eso, que el clavo me dé a mí. Espera, ¿un santuario? ¿El espíritu del agua? ¿Será el santuario del agua? ¡Mario, lo hemos encontrado! Eso tiene que ser la morada de papel elemental del agua. Dueño y señor de todo lo líquido. Hombre, morada no es. Es un poco así, marrucita. Con que el papel elemental ese control en el tema de agua, ¿eh? Bueno, vamos a pedirle que llegue al lago. El, el Bobby este nos vamos a despedir de él cuando justamente vamos a necesitar reventar una pared. Se va a acordar de quién es, de lo que hace. ¡Guau! ¡Wow! Aquí están ahora los sellos de... Seguro que aprovechoso para nuestros intereses con respecto al lago. Aquí están los nuevos círculos de magia. Para cuando tengamos el poder. Leer. Llanura del gran forraje. Uy, mira, esto es como lo de antes. Anda una zona de hierba alta. Qué estampa más bonita. Uy, estoy viendo ahí a alguien. De este juego ya, ya me gustaría a mí. Ser un guionista así bueno de estos, pero no. No me da para tanto. Eso sí, Bobby, no te despegues de nosotros, ¿vale? No quiero que te pierdas. Uy, mira, una monedica. Ahí abajo, lo estoy viendo. Estoy viendo ahí abajo. Uy, qué hostia me he metido. ¡Bien! ¡Yuhu! Punto de vida que lo voy a necesitar para el boss. ¡It's a me, Mario! Tica, 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 tica. Vale, muy bien. No, ahora, a parla. Que estás añadiendo cosas que pensaba en el diálogo del juego yo tan pinche. <risa> Hombre, es que también esto lo está poniendo muy fácil, porque están soltando juegos de palabras y... y que es lo que me mola a mí. Y el otro ahí atrás con las patas cruzadas, de verdad. Eh, vale, esto bien, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos esto? Vale. Bueno, pues más o menos. Bueno, algo es algo de un calvo. ¡Uy! Si este también ataca. ¡Uy, qué bien! ¡Vamos allá! Bombichoque. Aquí seguro que, que hay bichos Goombas de esos, o sea, Goombas Toads escondido de seguro, vamos. Esto es para curarse, que ahora mismo no necesito, casualmente. Seguro que luego cuando necesite no encontraré el banco. Mira, mira, confeti, confeti, yuhu, confetis.
Me ha sonado la campanita. ¿Dónde estás? ¡Campanera! Ahí estás. Ahora sé cómo se siente un calcetín extraviado. Sudado. Uf, por fin no nos ha atravesado el forraje. ¿Ah, ¿Ya esto se ha acabado ya? Y menos mal, porque me hacía tantas cosquillas que ya me dolían hasta los pliegues de tanto rey. ¿Me ves? Mira, esto es como lo del chiste de los, de los pitufos. Pues igual. Solo un poco más y llegamos. ¿Verdad, Bobby? Un segundito. ¿Qué pasa? Vale, se ha fumado. Hemos perdido a Bobby. Seguro que se ha dejado llevar por la emoción y se ha adelantado otra vez. Sí, 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 sí. En... La, 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 la. Un segundito. No, pues nada. Ya lo encontraré luego. Ah, no, pero espérate, puede que esté aquí en... Toma. A ver, tu, 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 Bueno, no, no lo encuentro ahora, luego, luego lo buscaré y ya, te, y ya lo pasaré. Yo te quería enseñar una cosa. 